ഡെയിലി കേരള സിലബസിന്റെ അടുത്ത അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഫിഫ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസിക് സയൻസ് ലെസൺ ടു ലൈഫ് ഗിവിംഗ് വാട്ടർ ഇതിന്റെ മൂന്ന് പാട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആ പാട്ട് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ പാട്ട് മൂന്ന് പാട്ടും കണ്ടിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണണം ഇത് പാട്ട് ഫോർ ആണ് ഹൗ ടു മെഷർ പേജ് നമ്പർ ട്വന്റി സിക്സ് എങ്ങനെ അളക്കാം ഓരോ സാധനങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഡോണ്ട് യു ബൈ കെറോസിൻ ഫ്രം ദി റേഷൻ ഷോ ഡു യു ബൈ ഇറ്റ് വെയ്ഡ് ഓർ മെഷേർഡ് ഹവൻ യു നോട്ടീസ്ഡ് മെഷറിംഗ് വെസൽസ് ദ വാട്ട് ഇസ് എ യൂണിറ്റ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ലിക്വിഡ്സ് ലിക്വിഡ്സ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നിങ്ങൾ റേഷൻ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മണ്ണെണ്ണ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ മണ്ണെണ്ണ പിന്നെയോ നമ്മളുടെ വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള പാല് വെളിച്ചെണ്ണ ഇവയൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് മണ്ണെണ്ണ കടയിൽ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കിലോ മണ്ണെണ്ണ താന്ന് പറയുമോ ഇല്ല എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ലിറ്റർ ഒരു ലിറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ പാലാണെങ്കിലും ഒരു ലിറ്റർ ഒരു കിലോ പാല് എന്ന് പറയത്തില്ല ഒരു പാല് ഒരു കവർ പാല് നമ്മൾ പറയും ആ ഒരു കവർ പാല് എന്ന് പറയുന്നത് അര ലിറ്റർ ആണ് ലിക്വിഡ്സിന് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ലിറ്ററിലാണ് ലിറ്റർ ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ലിക്വിഡ്സ് അത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ഡാഷ് ഈസ് എ യൂണിറ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ലിക്വിഡ്സ് ദ്രാവകങ്ങൾ അളക്കുന്നതിനുള്ള യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ലിറ്റർ ലിറ്റർ ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ലിക്വിഡ്സ് വെൻ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ്സ് ആർ ടു ബി മെഷേർഡ് ദ യൂണിറ്റ് ഇസ് മില്ലി ലിറ്റർ ചെറിയ അളവിലുള്ള ലിക്വിഡ്സ് ഒക്കെ അളക്കുന്നതിന് മില്ലി ലിറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നു Let us make a 1 liter vessel using chart paper. For this we should make a box with length, breadth and height 10 cm each. ഒരു ചാർട്ട് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ലിറ്റർ പാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനായിട്ട് ആ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഹൈറ്റും എല്ലാം ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതം ഉപയോഗിക്കണം ഇതുപോലെ ചാർട്ട് പേപ്പർ വെട്ടിയെടുത്ത് നിങ്ങളൊരു ലിറ്റർ പാത്രം ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ ഇതിന്റെ മെഷർമെന്റ് എത്രയാണ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ബ്രെഡ്ത്ത് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ഈക്വൽ തൗസൻഡ് ക്യൂബിക് സെന്റിമീറ്റർ അതായത് തൗസൻഡ് ക്യൂബിക് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് വൺ ലിറ്റർ അത് എക്സാമിന് വരും അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം തൗസൻഡ് ക്യൂബിക് സെന്റിമീറ്റർ ഈക്വൽ ഡാഷ് വൺ ലിറ്റർ വൺ ക്യൂബിക് സെന്റിമീറ്റർ ക്യാൻ ഓൾസോ ബി കോൾഡ് വൺ മില്ലി ലിറ്റർ ഒരു ക്യൂബിക് സെന്റിമീറ്ററിനെ എന്ത് പറയാം ഒരു മില്ലി ലിറ്റർ എന്നും പറയുന്നത് ഫോർ വൺ ലിറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് മില്ലി ലിറ്റർ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും തിരിഞ്ഞു പോവാതെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം വി യൂസ് ബോട്ടിൽസ് ആൻഡ് വെസൽസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് കപ്പാസിറ്റീസ് എവറി ഡേ നമ്മൾ പല അളവിലുള്ള ബോട്ടിലും വെസലും ഒക്കെ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ക്യാൻ യു മെഷർ ഔട്ട് ഹാഫ് ലിറ്റർ വൺ ലിറ്റർ ടു ലിറ്റർ ആൻഡ് ഫൈവ് ലിറ്റർ വാട്ടർ യൂസിംഗ് ദീസ് Try and note down your influences in the science diary. വിവിധ അളവുകളിലുള്ള കുപ്പികളും പാത്രങ്ങളും എല്ലാം നാം ദിവസവും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇവ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഹാഫ് ലിറ്റർ വൺ ലിറ്റർ ടു ലിറ്റർ ഫൈവ് ലിറ്റർ ഇങ്ങനെ വെള്ളം അളന്നെടുക്കാൻ കഴിയുമോ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കൂ അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളം എടുക്കണം എങ്ങനെ എടുക്കാം അര ലിറ്ററിൻ്റെ ബോട്ടില് നാല് പ്രാവശ്യം എടുത്താൽ മതി അത് രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളം ആകും അല്ലേ ഒരു ലിറ്റർ വേണമെങ്കിൽ അര ലിറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് ബോട്ടിൽ വെള്ളം എടുക്കണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളം വേണം അതിന് ഒരു രണ്ട് ലിറ്ററിന്റെയും ഒരു ഒരു ലിറ്ററിന്റെയും ബോട്ടിൽ എടുത്താൽ മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളം ആകും നെക്സ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ ട്വന്റി സെവൻ ദ എർത്ത് അബണ്ടൻറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ സ്റ്റിൽ ഭൂമി എത്ര ജലസമ്പന്നം സ്റ്റിൽ എന്നിട്ടും അപ്പൊ അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ലുക്ക് എറ്റ് ദി ഗ്ലോവ് ദ ബ്ലൂ കളർ ഷൂസ് water bodies most of the portion of the earth is ocean two third of the surface area of the earth is water which is double the area of land endana paranjirikkunnathu ee blue color endriyana soojipikkunnathu nammude aa globe il blue color soojipikkunnathu water bodies aanu vellathal niranja pradeshangal aanu adu pole most of the portion of the earth is ocean bhoomiyade adhiga bhagavum endana ocean aanu samudram aanu two third of the surface area of the earth is വാട്ടർ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം അതാണ് ടു തേർഡ് മൂന്നിൽ
വെള്ളമാണ് വെള്ളത്താൽ നിറഞ്ഞ ഭാഗമാണ് പിന്നെ ലാൻഡ് കരഭാഗം കാണുന്നത് വേറൊരു കളറിലാണ് മേജർ പോർഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ ഏർത്ത് ഈസ് സി വാട്ടർ അതായത് ഭൂമിയിലെ ജലത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ ഭാഗവും ഭൂരിഭാഗവും സി വാട്ടർ ആണ് ഭൂമിയിലെ ജലത്തിൻ്റെ ആ ഭൂരിഭാഗവും കൂടുതൽ ഭാഗവും സമുദ്ര ജലമാണ് സി വാട്ടർ താഴെ ഒരു ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അവിടെ ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾ കണ്ടോ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് സി വാട്ടറോ നയൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ശുദ്ധജലം ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സോൾട്ട് ഇൻ സി വാട്ടർ ഈസ് ഹൈ നമുക്ക് ഇത്രയും അതായത് ടു തേർഡ് ഓഫ് ഏർത്ത് ഇസ് വാട്ടർ ഭൂമിയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും ജലമാണ് അല്ലേ എന്നിട്ടും നമുക്ക് ഉണക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വെള്ളത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതെന്താണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും ഉപയോഗശൂന്യമായ ജലമാണ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സോൾട്ട് ഇൻ സി വാട്ടർ ഈസ് ഹൈ അതായത് സമുദ്ര ജലത്തിൽ ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സാധാരണ ഉപയോഗങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമല്ല ഹെൻസ് ഇറ്റ് കെ നോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ കോമൺ പെർപ്പസസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ വാട്ടർ ഫ്രം പ്യുവർ വാട്ടർ സോഴ്സസ് സജസ് വെൽസ് പോൺസ് ലേക്സ് ആൻഡ് റിവേഴ്സ് ദറ്റ് വി ക്യാൻ യൂസ് കിണറുകളും കുളങ്ങളും തടാകങ്ങളും പുഴകൾ തുടങ്ങിയ ശുദ്ധജല സ്രോതസ്സുകളിലെ ജലമാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അല്ലേ കിണറുകളിലെ വെള്ളമാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ആൾക്കാർ കിണറുകളിലെ വെള്ളമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കുളങ്ങളും തടാകങ്ങളും പുഴകളും ഒക്കെയാണ് വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ആശ്രയിക്കുന്നത് കടൽ വെള്ളത്തെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല വാട്ട് ആർ ദ സോഴ്സസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ആൻഡ് അറൌണ്ട് യുവർ ഹൗസ് ലിസ് ദം ഇൻ യുവർ സയൻസ് ഡയറി ഡു വി ഗെറ്റ് വാട്ടർ ഫ്രം ദീസ് സോഴ്സസ് അറ്റ് ഓൾ ടൈംസ് നമ്മുടെ വീട്ടിലും പരിസരത്തും ഒക്കെയുള്ള ജലസ്രോതസ്സുകൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ സയൻസ് ഡയറിയിൽ എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ ഇവയിൽ എല്ലാ കാലത്തും വെള്ളം ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതെല്ലാം നിരീക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതുക നെക്സ്റ്റ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ജല മലിനീകരണം വി നോ ദാറ്റ് ഈവൻ വാട്ടർ ഫ്രം ദ ലിമിറ്റഡ് പ്യുവർ വാട്ടർ സോഴ്സസ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് പൊല്യൂട്ടഡ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ശുദ്ധജല സ്രോതസ്സുകളിലേക്ക് ജലം മലിനമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മലിനമാകുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റുകളും ഇറച്ചി വേസ്റ്റുകളും കോഴി വേസ്റ്റുകളും നമ്മൾ നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ ജൈവ മാലിന്യങ്ങളും പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റും എല്ലാം എവിടെങ്കിലുമൊക്കെ കൊണ്ട് വലിച്ചെറിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ എവിടെങ്കിലുമൊക്കെ കൊണ്ട് വലിച്ചെറിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്നത് ഒരു മഴ പെയ്യുമ്പം ഒലിച്ച് എവിടെ എത്തുന്നു നദികളിലും പുഴകളിലും ഒക്കെ എത്തുന്നു ചെറിയ ചോക്ലേറ്റ്സ് കവർ പോലും ഒഴുകി അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ കഴിക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ കവറാണോ അല്ല എല്ലാവരും കുട്ടികളെല്ലാവരും ചോക്ലേറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കും ചോക്ലേറ്റ്സ് കഴിക്കും അതിൻ്റെയൊക്കെ കവർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ വലിച്ചെറിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ എത്ര പേര് പ്ലാസ്റ്റിക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ എത്ര പേര് വലിച്ചെറിയുന്നുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ കവറുകൾ അപ്പം ഇതെല്ലാം ഒഴുകി എവിടെ എത്തും നദികളിലും പുഴകളിലും ഒക്കെ എത്തും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നദിയും പുഴയും ഒക്കെ മലിനീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ്സ് കവർ എറിയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഇത് ചെറിയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ വലിയ വലിയ ഫാക്ടറീസിൽ നിന്ന് വേസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് എവിടെയാണ് കളയുന്നത് നദികളിലൂടെ ഒഴുക്കി വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വലിയ ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നും വലിയ വലിയ ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നും പിന്നെ വലിയ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ നിന്നും എല്ലാം മാലിന്യം വേസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് പുഴയിലൊക്കെ ഒഴുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും പുഴ മലിനമാവുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മലിനീകരണം നടക്കുന്ന പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയാണ് പിന്നീട് ലെറ്റ് ഇസ് ഫൈൻ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് ഇൻ വിച്ച് വാട്ടർ ഗെറ്റ് പൊല്യൂട്ടഡ് ആൻഡ് റെക്കോർഡ് ദം ഇൻ യുവർ സയൻസ് ഡയറി ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ യുവർ ഫൈൻഡിങ്സ് ടിക് ദം നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളതൊന്ന് നിരീക്ഷിച്ച് കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അതിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയവയിൽ താഴെ പറയുന്നവ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടിക്ക് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം washing vehicles and bathing cattle in the river അതായത് പുഴകളിൽ വാഹനങ്ങൾ കഴുകുന്നതും കന്നുകാലികളെ കുളിപ്പിക്കുന്നതും എല്ലാം മലിനമാക്കപ്പെടുവാണ് പുഴ അല്ലേ അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ പുഴകളിൽ ഓരോരുത്തർ കൊണ്ടിട്ട് അവരുടെ
മാലിന്യങ്ങളും എല്ലാം കൊണ്ട് പുഴകളിലാണ് പഴുക്കുന്നത് ഡംപിംഗ് വേസ്റ്റ് ഫ്രം ഫാക്ടറീസ് വ്യവസായ ശാലകളിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങളും എവിടെയാണ് പുഴകളിലാണ് കൊണ്ട് കളയുന്നത് സ്പ്രേയിങ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡ്സ് അതായത് കൃഷിയിടങ്ങളിലെ കീടനാശിനികൾ തളിക്കുന്നത് അതെല്ലാം മഴ പെയ്യുമ്പം എവിടെ എത്തും നമ്മുടെ നദികളിലും പുഴകളിലും നമ്മുടെ ജലാശയങ്ങളിൽ എത്തും വെൻ ഡു അവർ വാട്ടർ ബോഡീസ് ബിക്കം അബൻഡൻറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ ജലമലിനീകരണം തടയാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് കൂട്ടുകാരുമായി ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെയോ നമ്മുടെ ജലാശയങ്ങളെല്ലാം ജലസമൃദ്ധമാവുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ഹൗ ഈസ് റെയിൻ ഫോംഡ് എങ്ങനെയാണ് മഴയുണ്ടാകുന്നത് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ വാട്ടർ ഇൻ ദ വാട്ടർ ബോഡീസ് വെൻ ഇറ്റ് റിസീവ്സ് ഹീറ്റ് ഫ്രം ദി സൺ ലെറ്റ് ഇസ് പെർഫോം ആൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഇൻ ദ കിച്ചൺ ഇറ്റ് സെൽഫ് സൂര്യൻ്റെ ചൂടേൽക്കുമ്പോൾ ജലാശയങ്ങളിലെ വെള്ളത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഒരു പരീക്ഷണം ചെയ്ത് നോക്കാം പരീക്ഷണം കിച്ചണിൽ തന്നെ ആകട്ടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഹീറ്റ് സം വാട്ടർ ഇൻ എ വെസൽ കവറേജ് വിത്ത് എ പ്ലേറ്റ് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം എക്സാമിൻ ദ ഇന്നർ സൈഡ് ഓഫ് ദി പ്ലേറ്റ് റൈറ്റ് ഓൺ യു ഒബ്സർവേഷൻസ് ഇൻ ദ സയൻസ് ഡയറി ദ ഇലൂസ്ട്രേഷൻ കിവൻ ബിലോ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഹൗ റെയിൻ ഇസ് ഫോംഡ് ഇപ്പം എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് ചൂടാക്കണം എന്നിട്ടോ പ്ലേറ്റ് കൊണ്ട് പാത്രം അടച്ചു വയ്ക്കണം അല്പസമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലേറ്റിൻ്റെ അടിവശം പരിശോധിക്കണം ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടു എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളുടെ സയൻസ് ഡയറിയിൽ എഴുതുക അപ്പം മഴ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഈ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ചിത്രം ആണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ആനിമേഷനും നമുക്ക് കാണാം അപ്പം അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ ഒരു കലത്തിൽ വെള്ളം വെച്ച് തിളപ്പിച്ചു ആ കലം ഒരു അടപ്പ് കൊണ്ട് അടച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോഴെന്ത് സംഭവിക്കും ഈ വെള്ളം ചൂടാകുമ്പോൾ അടപ്പിൽ നീരാവി വന്ന് തങ്ങി നിൽക്കും നീരാവി നമ്മൾ അടച്ചു വയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അടച്ചു വെച്ചില്ലെങ്കിൽ നീരാവി മുകളിലോട്ട് അങ്ങ് പോകും അടച്ചു വയ്ക്കുമ്പോൾ ആ അടപ്പിൽ നീരാവി തങ്ങി നിൽക്കും പിന്നീട് അത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്തായി മാറും ജലമായി മാറും അതുപോലെ തന്നെ ജലാശയങ്ങളിലെ വെള്ളം സൂര്യപ്രകാശമേറ്റ് ആ നീരാവിയായി മുകളിലേക്ക് പോയി അന്തരീക്ഷം അതിനെ തണുപ്പിക്കുന്നതാണ് മഴ നമ്മളിപ്പം കലത്തിന് ഒരു അടപ്പ് വെച്ചു അല്ലേ ആ അടപ്പിനെ നിങ്ങൾ അന്തരീക്ഷമായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചാൽ മതി അപ്പം മനസ്സിലാവും ഇവിടെ അടപ്പാണ് അതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തി തണുപ്പിക്കുന്നത് മഴ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അന്തരീക്ഷമാണ് നീരാവിയെ തണുപ്പിച്ച് മഴയായി പെയ്ക്കുന്നത് ദ വാട്ടർ ഫ്രം വാട്ടർ ബോഡീസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് റീച്ച് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ ഡ്യൂ ടു ദ ഹീറ്റ് ഓഫ് ദി സൺ ദ വാട്ടർ വേപ്പർ കണ്ടൻസസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ക്ലൗഡ്സ് get cooled and comes down as rain appo manasilayo enganeyana malai undaagunnathu aa the water from water bodies adayathu water bodies nu parayana endana jalaashayangalu jalaashayangalile sasyangalileyum jalam sooryante choodeyittu neeraviyayi evade ettunu andarikshathil ettunu neeravi tanathu meghamayum pinneyo megham tanathu malayayum maarunu അപ്പം നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യമാണത് എങ്ങനെയാണ് മഴയുണ്ടാവുന്നതെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ തരുമ്പം ഇതൊക്കെ തരാം സോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ നിർത്താം ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലെസൺ വിൽ ടേക്ക് യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ബൈ ബൈ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓള് തന്നെ കൊടുക്കണം എങ്കിലേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിന്റെ എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് അപ്പോൾ തന്നെ ന